அவர் சேனல் டுடே பைபிள் வேர்ஸ் இன் தமிழ் இன்றைய வசனம் சங்கீதம் நூற்று நாற்பத்தி ஆறு ஐந்து கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே நம்முடைய ஆண்டவரும் இரட்சகருமான ஏசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் நீங்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் எப்போதும் விரும்புகிறார் ஆகையினால் தான் அவர் உங்களிடம் இரக்கத்துடன் பேச வந்துள்ளார் சங்கீதம் நூற்று நாற்பத்தி ஆறு ஐந்தில் யாக்கோபின் தேவனை தன் துணையாக கொண்டிருந்து தன் தேவனாகிய கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையை வைக்கிறவன் பாக்கியவான் என்று வாசிக்கிறோம் யாக்கோபின் தேவன் ஒரு துணையாக இருப்பதை பார்க்கிறோம் இந்த வசனம் கூறுகிறபடி உங்கள் நம்பிக்கை தேவனாகிய கர்த்தர் மேலேயே இருக்கட்டும் இந்த வசனத்தில் யாக்கோபின் தேவன் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது முக்கியமானதாகும் யாக்கோபுக்கு தேவன் எப்படி விசேஷித்த வகையில் உதவினார் அவர் தனது சகோதரனின் கோபத்தால் வீட்டை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டார் யாக்கோபு தன் சகோதரனை ஏமாற்றியதால் அவனது வீட்டிலிருந்து தெருவிற்கு அனுப்பப்பட்டான் யாக்கோபு தன் தாயாரின் செல்ல மகன் ஆனால் அவன் தாயார் அவனை தன் சகோதரனின் கோபத்திலிருந்து பாதுகாக்கும்படி வெளியே அனுப்பினார் அவன் எல்லாவற்றையும் இழந்து போனான் அவனுக்கு துணையாக யாரும் இல்லை இரவின் அந்தகாரம் அவனை சூழ்ந்திருந்தது அவன் தனித்தவனாய் இருந்தான் அவன் இலை பாரும்படி தலைக்கு ஒரு கல்லை வைத்த போது தேவன் அவனுக்கு துணையாக இருப்பதாக காட்சியளித்து உயரங்களுக்கு ஏறும்படியான ஏனியை அவனுக்கு காண்பித்தார் அவர் யாக்கோபிடம் வழியில் உன்னை காக்கிறதற்கும் நான் ஆயத்தம் பண்ணின ஸ்தானத்துக்கு உன்னை கொண்டு போய் சேர்க்கிறதற்கும் இதோ நான் ஒரு தூதனை உனக்கு முன்னே அனுப்புகிறேன் என்று கூறினார் அதன் பின்னர் தேவன் அவனை ஆசிர்வதித்து பெருக பண்ணினார் அவன் செய்ததெல்லாம் வாய்த்தது இதன் காரணமாக அவனது மாமனும் மனைவியின் சகோதரரும் அவன் மேல் பொறாமை கொண்டனர் அவனது சொந்த சகோதரன் அவனை கொஞ்சு போடும்படியாய் தீர்மானித்து வந்தான் இரு சந்தர்ப்பங்களிலும் தேவன் எடைப்பட்டு சூழ்நிலையை யாக்கோபுக்கு சாதகமாக மாற்றினார் இறுதியில் இருவரும் தேவனுடைய ஆசிர்வாதம் யாக்கோபின் மேல் இருப்பதை ஒத்துக்கொண்டு அவனை சமாதானமாய் விட்டு சென்றனர் பிரியமானவர்களே அவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்திருக்கும் என்று கற்பனை செய்த பாருங்கள் உங்கள் நிலைமையும் வித்தியாசமானதாக இருக்கலாம் உங்களை ஒதுக்கி தள்ளுகிறார்களா உங்கள் அலுவலகத்தில் நீங்கள் ஓரம் கட்டப்பட்டிருக்கிறீர்களா அல்லது வீட்டில் உள்ள அனைவராலும் புறக்கணிக்கப்படுகிறீர்களா நீங்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு நீங்கள் பொருத்தமாற்றவராக இருக்கிறீர்களா பிரியமானவர்களே இந்த நிலைமையில் தான் தேவன் யாக்கோபை சந்தித்தார் சில நேரங்களில் உங்கள் சொந்த தவறுகள் மற்றும் பாவங்கள் காரணமாக நீங்கள் தூக்கி எறியப்பட்டிருக்கலாம் யாக்கோபு அதை அடையாளம் கண்டு கொண்டு தன் சகோதரனை ஏமாற்றிவிட்டதை உணர்ந்து தேவனிடமும் சகோதரனிடமும் மன்னிப்பு கேட்டார் இன்று நீங்களும் அதையே செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஆம் மன்னிப்பு கேளுங்கள் அப்போது தேவன் உங்கள் துணையாளராக இருப்பார் சில நேரங்களில் கோபத்தாலும் உங்களை பிடிக்காத காரணத்தாலும் ஜனங்கள் உங்களை மோசமாக நடத்துகிறார்களா கவலைப்படாதிருங்கள் இந்த வசனம் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கும்படி கூறுகிறது யாக்கோபு கர்த்தரை நம்பியதால் யாக்கோபு தனது எல்லா ஆசிர்வாதங்களையும் கண்டுபிடிக்கும்படி தேவ பாதையில் நடக்கும்படி தேவனால் வழி நடத்தப்பட்டார் தேவன் யாக்கோபுக்கு மனைவியை கண்டுபிடித்து வாழ்வில் ஏராளமான செல்வங்களை சேர்க்கும் வழியை காட்டினார் குடும்பத்திலும் 
அவன் பெரிய ஐஸ்வர்யவானா இருந்தான் அவன் எப்பொழுதெல்லாம் தேடினானோ அப்போதெல்லாம் தேவன் அவனுடன் இருந்தார் தேவன் யாக்கோபுக்கு இஸ்ரவேல் என்று மறுபெயரிட்டு அவன் பெயரில் ஒரு தேசத்தை கொடுத்தார் ஒதுக்கப்பட்டவராக இருந்த அவருக்கு தேவன் ஒரு மேன்மையான இடத்தை கொடுத்தார் தேவன் உங்களுக்கும் அவ்வாறே செய்வார் பிரியமானவர்களே எவ்வளவு பெரிய ஆசிர்வாதம் இன்றைக்கும் பாரங்கள் உங்கள் தலைமேல் இருக்கலாம் இருள் உங்களை சூழ்ந்திருக்கலாம் தனியாக இருப்பதாக நீங்கள் உணரலாம் அப்போது ஆண்டவர் நான் உனக்கு ஒரு சொப்பனத்தை தருகிறேன் நான் உன்னுடனே கூட இருப்பேன் சொப்பனத்தை நிறைவேற்ற உனக்கு உதவுவேன் என்று கூறுகிறார் யாக்கோபுக்கு வாக்கு கொடுத்தது போன்று அவர் இனி நீ வெட்டாந்தரையில் இருப்பதில்லை என்று உங்களுக்கு இன்றைக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் தேவன் உங்கள் மேல் கண்ணோக்கமாயிருந்து நீங்கள் உயரே ஏறும்படியான படிக்கட்டுகளை காட்டுவார் தாம் உங்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிற ஸ்தலத்திற்கு செல்வதற்கான வழியில் அவர் உங்களை நடத்தி செல்வார் ஆகவே உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக தேவனது ஒத்தாசையினால் நீங்கள் நிச்சயமாகவே பெருகுவீர்கள் அவர் மேல் மட்டுமே நம்பிக்கை வைத்திடுங்கள் ஜபம் அன்புள்ள ஆண்டவரே இன்றைய வாக்குறுதிக்கு நன்றி என்னை கவனித்து கொண்டதற்கும் நான் மகிழ்ச்சியாயிருக்க விரும்புவதற்கும் நன்றி நீரே என் ஒரே நம்பிக்கையாகவும் ஆபத்து காலத்தில் எனக்கு அனுகூலமான துணையாகவும் இருக்கிறீர் ஆண்டவரே நீர் உண்மையுள்ளவராயிருப்பதற்காக உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் என் தலை மேல் கல் போன்று பாரமாயிருக்கும் பிரச்சனை எல்லாவற்றையும் மகற்றி போடும்படி வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஆண்டவரே என் தனிமையை மாற்றும் என்னை உண்மையாய் நேசிக்கிற எனக்கு ஆசிர்வாதமாயிருக்கிற உறவுகளை தாரும் உயர்ந்த ஸ்தலங்களில் ஏறும்படி என்னை படிப்படியாக வழிநடத்தும் சொப்பனங்களை எனக்கு தாரும் போரண ஜீவனுக்குள்ளும் பெருக்கத்தினுள்ளும் என்னை வழிநடத்தக்கூடிய தரிசனங்களை எனக்கு தந்து உதவி செய்யும் உம்முடைய பிரசன்னம் என்னை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும் உம்முடைய பலத்த கரங்களை என் மீது வைத்து என்னை ஆசிர்வதித்து பெரிய ஜாதியாக மாற்றும் எனது ஏமாற்றங்கள் மற்றும் நிராகரிப்புகள் அனைத்தையும் உமது கரங்களில் அர்ப்பணிக்கிறேன் உமது பாதையில் என்னை வழிநடத்தும் அதனால் நான் என் வாழ்க்கையில் உமது திட்டத்தை நிறைவேற்றுவேன் உமது நாமத்தை மகிமைப்படுத்த எனக்கு உதவி செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே ஆமேன் தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக ஆமேன்